ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳೇ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಗುರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಫಸ್ಟ್ ಗುರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಏನು ನಡೆಯಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರು ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಕ್ ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗುರುವಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅದೇ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಗುರುಗಳಾದಂತ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ಸುಭಾಷ್ ಪತ್ರಿಜಿ ಅವರು ಮಾತಾರ್ ಬಾಬಾಜಿ ಅವರು ಹಾಗೂ ರಂಗನಾಥರ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ ಬಂಧುಗಳೇ ಇವಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಯ್ತು ಈಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನಿ ಶೈಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮಾತಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತೀವಿ ನಾವು ಅಂಜಲಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಮುದ್ರೆನಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೀತಿ ಮುದ್ರೆಗಳಿದೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಮುದ್ರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರೆ ದ್ರೌಪದಿನೂ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಆರ್ತನಾದ ಮಾಡಿದ್ಲು ಭಗವಂತ ನೀನೇ ಗತಿ ನೀನೇ ಮತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ನಮ್ಮ ಶರಣಾಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಗುರುಗಳು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳನ್ನ ಮುಖದ ಹತ್ರ ತರಬೇಕು ಹೀಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಳಿನಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡುವಂತದ್ದು ಆ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂತ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮ್ಮ ಎದೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈನ ಹಿಡಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಯಾರಿಗೂ ಹಸ್ತಲಾಗವ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹಸ್ತಲಾಗವ ಅದು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತದ್ದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾರ್ಯಾರ ಕೈನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೋ ಏನೋ ಏನೇನ್ ಮುಟ್ಟು ಬಂದಿರ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಲಾಗುವ ಯಾರಿಗೂ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ಏನಿದ್ರು ಕೈ ಮುಗಿದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆ ಪದ್ಧತಿ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗುರುವಿಗೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಹತ್ರ ಇದ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ನಾವು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಇನ್ನು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿನ್ನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಉಸಿರಾಟದ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹೇಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಸಿರಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜೋರಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ನಾವು ಅಹ್ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಕೋಪ ತಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಈ ನಾಯಿಗಳು ನೂರ ಐವತ್ತು ಸಾರಿ ಉಸಿರಾಡುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಬೇಗ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹತ್ತದೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾರಿ ಆನೆಗಳು ಒಂದು ಹದಿನೈದು ಸಾರಿ ಆಮೆ ಒಂದು ಏಳೆಂಟು ಸಾರಿ ಹಾಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಹೀಗಾಗಿದ್ದೇನೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಹಾಕಿ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ಮುಖ್ಯದ ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನ ನಾವು ನೆರಳವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ತೋರು ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಹೆಬ್ಬೆರಳು
。おお。おお。おお。おお。おお。おお。プランアムでナナリティで、アドナアドナガインデナガラサロンヘルコティダレ、アドバゲティルガインヘルンデシティロディラ、イガードプランアムでナントレデレ、ナウイナイドルバゲ、ディアナドバゲディマルバカテ、ディアナマルバカドロステネ、マナソンニルモロワギトコベコ、ヤウデリティコープタプル、シュルプ、ヤウディトコロバード、ハサンムクラゲルベコナウ。マカデレオンドス、マンダスミトラゲルベコ、マンダスミトラゲクトコルベコ、ニルマロクトコベコ、ヤオデイドルバデ、バウネグルベゲ、マンサナイトコ、ケンリカリスバード、クトコンリデネ、カンナのムチベコ、ヤティカンナのムチベコンレ、カンナのテケディディウィンレ、アカレイカリエラドゥシュホクタレテ、アドネラのアワイドマルベカカテ、アリエノイトリティ、ウィリエノイトリティ、ウィリアリエドゥゴダーテレ、アウカリンティルノーティウィ、イデラマーティウィ、アデラマーバードンレ、カンナムチディアナマータクトコベコ。アワガ、ウスリラタタカレ、ケンリカルスベコ、パシャディアナマダドンタデレノ、サイレンタクトコリ、ディアナンデレ、ノータクウスリラタタタラネグレナ、ノータクトコロド、ヘゴクタイデンタ。ナウスランダエルコンダガ、プロクルティアリ、タンネネワタワナ、タンナゲルガリビステ、アガリアナナワガレタコンダガ、アムラジャナカ、アドナムシェリドルバルテ、ダウスリラコンダガ、ニーダーワギニダーナグスランエルコベコ、アジャルコンダガ、ウォルガレバンセルコロテ、セルコンディダガ、アダーメレ、ナウ、ウスランダビッタガ、ナマシェリディダアクシデン、イン、ウォルガレナウトウォンディディウェイ、アドシェリディダリエラカレヴァプセテ、アダーメレ、ウスランダビルベカデレナガテ、インガレ、インガレジャナカ、インガレディアクセディヴェラ、ウィシャプリトワダンタガリグロ、ナムウスランダアチャカデバテ、アドビシアギルテ。ヒギナウスンのビルベカデレ、アディディバルテ、アドナマケッタガリアンのファラガレタルタイディウェイ、ウォレガリアンのナウ、ナマシェリドルクタコタイディウェイ。タガギネ、イギャルベコンのプラナヤマズヤルサリアンマディアルディンダネ、イベングルナタドドドナガルガレンレ、アクシンシリンドルネットポティダネ、ウォンドニムギョンドキウィゲ、ウォンドミュージックハクポトクルスタレ、ハクポト。ウォンドハクポティダネ、ウォクアクシジンサプライマーティタレ、ウォクアクシジンタウォンドウスラータイルベコ。イデーリティアティクベコ、ドゥコトポタユーポ、アウドアクシデントコンディションマルディケ、プロクルティルドナナウトゴボダルワ、ディナモンソルパートンダーネイディムシャム、プラナヤママラディルサーコンナムゲン。カディンマーコタホコンタドパラオレド、プラナヤムデリ、ナムバストンコラゴテ、アディナディパギ、イズマーコロント、アダマレディアナクトコンダガ、ヤオデリティノコロバード、イエルドカンムチコリ、ディアナマラクトコリ、ウォンディパティンミシャディアナマラ。ミュージックのハクタレ、アコリンのワジャンカレー、ケンリカレシ、アドリンダディレクターゲ、ウシラタダ、イドカレー、ガムラコリ、アディンダーナグシラタ、ノルタイレ、アディンガナグラガテ、ウォレダガテ、イダーグスカンムチ、ポンディパティムシャ、ディアノワノマーナ、スネイトレ、ヤーロノカニテギベリ、ディモマナソナケンリカレシ、ディアノグシラリ、ウスラータクリエクレガムナーシー、ウスラータヘゴクティデナドリー。ミュージックのハクボード、マダム今日は7時間で8時間で、今日は1時間で、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなあ
ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣನ್ನು ಮುಚ್ಚಿದ್ದೀರ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಸಿದ್ದೀರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡಿ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಮಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲಿ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವೇಗ ಬೇಡ
ಇನ್ನು ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಕಂಪಿಡಿ ಇನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಯತ್ತ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ಯಾರು ಕಣ್ಣು ಬಿಡಬೇಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಧಾನವಾಗಿರಲಿ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರಲಿ ಯಾರು ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ ಈಗ ಐದು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಎರಡು ಸೊನ್ನೆ ಈಗ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಹತ್ರ ತಗೊಂಡ್ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೈಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ಶಾಖವನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿ ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಐದು ಸೆಕೆಂಡು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಹತ್ರ ತನ್ನಿ ಜೋಡಿಸಿ ತನ್ನಿ ತಂದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಅಂಗ ಕೈ ಅಂಗಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಕೈನ ಅಂಗ ಇದನ್ನ ಮುಷ್ಟಿ ಅಗಲವನ್ನ ಅಂಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಈಗ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಡಿ ಹೇಗನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಾನುಭವ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ನಾನು ಧ್ಯಾನ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಏನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತಿರ್ತೀವಿ ಯಾವುದೋ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಹೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳಷ್ಟಾದ್ರೂ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನನಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಒಂದೇ ಸಮ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಧಾನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಶುರು ಮಾಡೋದಕ್ಕ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿದಿರ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿದು ನೀವು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಧ್ಯಾನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮುದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಒಂದು ಆ ಸಾಧನ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನು ಎರಡು ನಮ್ಮ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ನಾವು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಮುದ್ರೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ವೇದ ಕಾಲದಿಂದನೂ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋದನಾಥ್ ಪರ್ವ ದೇವಾನ ದ್ರವಣ ವಾಪ ಸಂಹೃತೆ ತಸ್ಮಾನುರ್ಮಿದ್ರೇತಿ ಸಾ ಖ್ಯಾತ ಸರ್ವೇ ಕಾಮಾರ್ಥ ಸಾಧಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ದೇವತೆಗಳು ಸಂತೋಷಗೊಳ್ಳುವರೋ ಯಾವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಪಾಪಗಳು ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಯಾವುದರಿಂದ ಸರ್ವ ಕಾಮ ಅರ್ಥಗಳು ಸಿದ್ಧಿಸುತ್ತವೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಮುದ್ರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ರೀತಿ ಇದೆ ಒಂದು ದೈವಿಕ ಮುದ್ರೆಗಳು 
ಆಮೇಲೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮದ್ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ದೈವಿಕ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಮುದ್ರೆಗಳಿದೆ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಮಹಾಕಾಳಿ ಮುದ್ರೆ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುದ್ರೆ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮಹಾ ಸರಸ್ವತಿ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಾರಾ ಮುದ್ರೆಗಳು ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಮುದ್ರೆಗಳು ಪಂಚಯ ದೇವತ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಬೆರಳಿನ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಬೆಣೆ ಮುದ್ರೆಗಳು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಬೆರಳುಗಳು ಸಹಾಯಕ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಇದು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೋರು ಬೆರಳು ವಾಯು ತತ್ವವನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮದ್ಯದ ಬೆರಳು ಆಕಾಶ ತತ್ವವನ್ನ ಹಾಗೂ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳು ಭೂ ತತ್ವವನ್ನ ಕಿರು ಬೆರಳು ಜಲ ತತ್ವವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಕಿರು ಬೆರಳು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಜಲ ತತ್ವ ಸೊ ಈ ಜಲ ತತ್ವದ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅದರಿಂದನು ಸಾಕಷ್ಟು ಲಾಭಗಳಿದೆ ನಾನಾ ರೀತಿಯ ಲಾಭಗಳು ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಏನಂದ್ರೆ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಮುದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಬಾಲ ತುಂಬಾ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಆಗ್ಲೇ ಪ್ರವಚಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತೋರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಉಂಗುರದ ಬೆರಳನ್ನ ಬೆಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ತೋರ್ ಬೆರಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿಂದ ಅಮುಕದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಈ ಮುದ್ರೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗತ್ತೆ ಅಗ್ನಿ ಸ್ಪರ್ಶ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಅಗ್ನಿ ತತ್ವ ಇದು ಭೂ ತತ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಈ ದಪ್ಪ ಇರೋರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಮುದ್ರೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನ ಗುಣಪಡಿಸುತ್ತೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಕೊಡುತ್ತೆ ದೃಢತೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫ್ಯಾಟಿ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಇದಕ್ಕೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಹದಿನೈದು ಹದಿನೈದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೋಜನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಭೋಜನದ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ವರ್ಣ ಮುದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಅದು ಕೀರು ಬೆರಳನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋ ಅಂತದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋ ಇಂಟರಾಟಿಸ್ ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಇಂತಹದ ರೋಗಗಳನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಆಗತ್ತೆ ಈ ದಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದಂತ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಚರ್ ಇದೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಕುರಿತಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ತಮ್ಮ ಸ್ಮೂತ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೋತೀನಿ ಬಂದಿರೋರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸೊ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಕೇಳಿದೀವಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳು ಇವತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸುದೈವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುವಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಬಂಧುಗಳು ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಜ್ಞಾನ ವೃದ್ಧರು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ತಾವು ದಯವಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನ ತಮಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ತಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೇನೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್
ಮತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಧವರಾಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭ ಐತೆ ನೋಡಿ ಹ ಏನಿದೆ ಧ್ಯಾನ ಸಿಂಪಲ್ ರೀತಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರುಗಳು ನಾವೇನು ಧ್ಯಾನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಏನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಇದ್ವಿ ಎಲ್ಲೋ ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಅದು ಹಳೆ ಕಾಲದ ರೀತಿ ಇರ್ಬೋದು ಋತಯುಗದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು ಕೈ ಕಾಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ನಡಿಯು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು ಯಾವತ್ತಿಗೂನು ಇದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅದು ಬೇಡ ಕೇವಲ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಉಸಿರು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಗಮನವಿಟ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಿ ಮಂಡಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಮಸ್ತಿಷ್ಕದಲ್ಲಿ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಕಸ ತುಂಬಿದೆ ಏನದು ಕಸ ನೆಗೆಟಿವ್ಸು ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಡಿಸೋದು ಮತ್ತೆ ಈ ಗುಣಗಳು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ಹಾಕಿಬಿಡ್ತೀರ ಏನು ಋಷಿ ಮುನಿಗಳ ತತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟಿಂಗ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಅನ್ಬೋದೇ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೇಕಿಂಗ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಎನಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದಾರ ಅಯ್ಯೋ ನನಗ್ ಕೈಲಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೂಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಎಷ್ಟುವರೆಗೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ಅಂಬೋದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದಾವ ಈಗ ನೋಡಿ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕೈಲಾಗ್ಬೋದು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸಾರ್ ನಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಒತ್ತಡ ಹೋಗುತ್ತೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಎಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ನಾವು ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ದಿವಸ ಬೇಡ ಶನಿವಾರ ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಅಂತೇಳಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಹಬ್ಬ ಅಂತೇಳಿ ನಾವೇನ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಚರ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗ್ಬೇಕು ಈ ಧ್ಯಾನ ಅಂಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋದೆ ಬ್ರಷ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮಷ್ಟು ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಾ ಇಲ್ವಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ದಿನಚರ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ದೆನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಗೆ ವೈಭೋಗವೇ ವೈಭೋಗ ವೈರಾಗ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬೇಕಾ ವೈಭೋಗ್ಯ ಬೇಕಾ ವೈಭೋಗ ಬೇಕಲ್ವಾ ಮತ್ತೆ ವೈಭೋಗ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎರಡು ತಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೂರ್ ತಾಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹಾಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದವ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ನಲವತ್ತಿದ್ರೆ ನಲವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಇದ್ರೆ ಅರವತ್ ನಿಮಿಷ ಅರವತ್ ವರ್ಷ ಇದ್ದವರು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷನ ನಮಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲರಿ ಕೂಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಅರವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಐದ್ ದಿವಸ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ
ಯಾವಾಗ ಬಿಡಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತೋ ಯಾವಾಗ ಲೀಷರ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಟಿವೋ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅನುಕೂಲ ಆಗತ್ತೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕೆನ್ನ ಇನ್ನೇನ್ ಬೇಕಾ ಇದೆ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧ್ಯಾನದ ಸೆಂಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಪಿರಮಿಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಲ್ಲ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೊ ಎನಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಎನಿ ಟೈಮ್ ಮತ್ತೆ ಕೂಡೋದು ಏನಾದ್ರು ಆಸನ ಹಾಕೊಂಡ ಇಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಸುಖವಂತವಾಗಿ ಸುಖಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆಳಕ್ ಕೂಡ್ಬೋದು ಗೋಡೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಗೋಬಹುದು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೋದು ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕುಂತ್ರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಡದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಆದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರ ಏನ್ರಿ ನೀವು ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿ ಅಂತೀರಿ ಭಗವದ್ಗೀತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಸಮಕಾಯ ಶಿರೋಗ್ರೀವಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಒಂದೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಕುಂತ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಐದು ನಿಮಿಷ ಧ್ಯಾನ ಆಗೋದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟರ್ಫೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಏ ಸಾಕ್ಬಿಡಪ್ಪ ನಾಳೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬೆನ್ನು ನೋಯ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಬಿಗಿನರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗೋ ತನಕ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಮೈಂಡೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆ ನೀನ್ ಕೂಡೋದು ರಾಂಗಪ್ಪ ಎಷ್ಟು ಸುಖಾಸನ ಇದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಆವಾಗೆ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಮೈಂಡ್ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅನ್ ಅಷ್ಟುವರೆಗೂ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಸಿಂಪಲ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಕೇಳ್ತಾರ ಏನು ಶ್ವಾಸವನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಗಮನಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಗುರುಗಳದ್ದು ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ದೇವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಮುತ್ತಜ್ಜಿಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾರ ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂತಾರ ಇಲ್ವಾ ಎಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರ ಕೆಲವರಿಗೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರ ಜೀವನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ ಕೇಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂತ ಇದಾರ ನಾವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಕೈ ಇಲ್ಲದ್ರೂ ಕಾಲಿನಿಂದನೇ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದಾರ ಹ ಹೌದಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಉಸಿರಿಲ್ಲ ಆಗತ್ತ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಉಸಿರು ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅದು ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉಸಿರು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಚೈತನ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಗಾಡ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳೋದು ನೀವು ಶ್ವಾಸವನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಭಗವಂತನೇ ಗಮನಿಸಿದಂಗಾಗತ್ತೆ ಭಗವಂತನು ನೀವು ಯಾವಾಗ ಗಮನಿಸ್ತೀರೋ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸಾಲ್ವ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳ
ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿದಾರ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವರು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈಗ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಧ್ಯಾನ ಮುಗೀತು ಚಟ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಏನೋ ತಪಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಅಡ್ಡ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಏನೋ ಅಡ್ಚನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನೋ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಚಟ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಭಸ್ಮಾಗ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಏನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಏನು ತಪಸ್ಸಲ್ಲ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರವಾದ ಶಕ್ತಿ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ನಾವು ತೆಗೆದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹುಡುಕಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಣ್ಣಿನ ಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಐದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ನೋಡಂತಾನೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಐದು ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂದಿರಬಹುದು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕಣ್ಣು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶರೀರದೊಳಗೆ ಕಳಿಸುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಗುರುಗಳು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಪಿರಮಿಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಟ್ಟಡ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡನ್ ಆಂಗಲ್ ಗೋಲ್ಡನ್ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದೇ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಲಸ ಅದೇನು ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರೇಯರ್ ಹಾಲ್ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ವಿಶ್ವದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಕೊಡೋ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ್ಬೋದು ಈಗ ಕಾಡು ಹೋಗಿರ್ತೀರ ನಮಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಮರ್ತು ಹೋಗಿದೀವಿ ಇಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಂತ ಅಲ್ವಾ ಆ ನೇಚರ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ನಾವು ಮುಂಡೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮಾಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಸ್ಕೇಲಗಳೇ ನಾವು ಕುಂತ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಯಾವುದು ನೇಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ಸ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದೊಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ಮಾಡೋದೊಂದು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಓಕೆ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಡೌಟ್ಸ್ ನಾನು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊಸಬರು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ದಯಮಾಡು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವ
ಬ್ರಾಹ್ಮಿನ್ಸಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸಾ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸಾ ಲಿಂಗಾಯತರ ಅಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಹೊಸರು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೊಸರು ಇಲ್ವಾ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಐತಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸಿನ ತಾರತಮ್ಯ ಆಗ್ಲಿ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಆಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಗ್ರೀಡ್ ಆಗ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬರಲ್ಲ ಯಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾರಿಗೆ ಹೊಸರಿದ್ರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊಸರು ಇರೋ ತನಕ ಮಾಡೋದು ಇದು ನಮ್ಗೆ ಧನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಓಕೆ ನಾವು ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಹೊಸಗಳು ಬಂದಿರ್ತಾರ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನೋ ರೋಗಗಳು ಇರ್ತಾವ ಈಗ ಕೂಡೋದೆ ಭುಜದ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ತಲೆ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಆಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅನಿಸ್ತೈತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನಪ್ಪ ಇವ ಹೊಸ್ತಾಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ನನಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭುಜ ನೋವು ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಭುಜ ನೋವು ನೋವು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದು ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂತಾರ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ಯವ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ನಲ್ಲೋ ಆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ಡೆಪ್ರಿಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಿದೆ ಮುರುಕಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷಾನುಗಟ್ಟಲ ತುಂಬಿದೆ ಆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಗೋಗೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕುತ್ತೆ ಆ ಹೊರಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭುಜದ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿದಂಗೆ ಆಗೋದು ತಲೆ ನೋವು ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವ ಅದು ಏನು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿದು ಕಾಮಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಕೂಡ ಏನು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ನಮಗೆ ಅದು ಆ ಟಾಕಿನ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗೋ ತನಕ ಆಮೇಲೆ ಸ್ವರ್ಗನೇ ಸ್ವರ್ಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಆನಂದ ಬರುತ್ತೋ ಅನುಭವ ಪಡೆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಈ ಧ್ಯಾನದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವ ಪಡಿಬೇಕಾಗ್ಲಿ ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪನೆ ಅದು ಟೆನ್ ಪೈಸಾ ನೈಂಟಿ ಪೈಸಾ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ನಾಲ್ಕ್ ತಿಂಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ದಗ್ಧವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿ ದಗ್ಧ ಕರ್ಮಾಣ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಬರೋದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕರಗಳನ್ನು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಗ್ಧ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಹ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಅನುಭವ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನ ಕೂತಿರ್ತಾರ ಒಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನನಗೆ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಡೈಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ ಮನೆ ದೇವರು ಕಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ ನಾನು ಹಿಮಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇನ್ನ ಅವ್ರಿಗಂತ ಹಳೇ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಏನು ಅನುಭವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಅಂದ್ಕೊಂತಾರ ಇವ್ರದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಇವ್ರು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರೋ ನಾನು ಎರಡು
ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ ಆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೊಸಬರು ಯಾರು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಸಿ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾಲ್ಕು ದಿವ್ಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸಲೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅನುಭವ ಆಗೋಗಿದೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋದು ಈಸಿ ಆಗಿ ಹದಿನೈದು ದಿವ್ಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ದಿವ್ಸ ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಯಾಕೆ ಈ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ವು ಇದೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತರ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗೋಗಿದೆಯಲ್ಲ ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯಮಾಡಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರ ಎದೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ ಎದೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸರು ತಗೊಳ್ಳಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಸ್ಲೋಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಬಹಳ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಸ್ಲೋಲಿ ಆಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎದೆ ತುಂಬಾ ಹೊಸರು ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ತಗೊಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ ಓಕೆ ಹಾ ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ ತೆಗಿರಿ ದಯಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಯಾಕೆ ಉಸಿರು ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹೊಸರು ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬಿಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಹತ್ತು ಹದಿನೈದು ಸಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ತಗೊಂಡು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು ಸಿಟ್ ಕಾಮ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕುಂತ್ರೆ ಯಾವ ಆಲೋಚನೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟನ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಲೋಚನೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಇನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೈ ಕಾಲು ಕಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಗಮನಿಸೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟೋ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೆ ರಾತ್ರಿ ಏನು ಊಟ ಮಾಡೋಣ ರಾತ್ರಿ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಆಲೋಚನೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೋಗೋಣ ಯಾವ ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಏನ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತೆ ಇಲ್ದಂಗೆ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಉಸಿರಾಡದ ಕಡೆ ಗಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೈಂಡ್ ನ ಈ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಆಲೋಚನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಐ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಐತಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡೋಣ ಹಾಲಿಡೇ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಉಸಿರಾಡದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದು ಜಸ್ಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ದಿವಸ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕೂಡೋದೇ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಡೈವರ್ಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವೋ ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗ್ನವಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗಿ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಚಂಚಲವಾದ ಮನಸ್ಸು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಏ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬೇಡ ಇವಾಗ ಕೇವಲ ಉಸಿರಾಡದ ಗಮನೆ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ ಸಾಧನೆ
ಸೊ ಇದೇನಪ್ಪ ಇದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾನ್ ತರ ತಗಲಾಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಕೆಳಕ್ ಕುಂತಿದ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುವುದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸೋಣ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆವಾಗ್ಲಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಕರ್ನೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇನ್ನೂರು ಜನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುದು ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಮಹಾತ್ಮರು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಬಿ ವಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಲಿಟಿಷಿಯನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಮಹಾನುಭಾವ ಫಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅದಾಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಉರ್ವಕೊಂಡಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗುದೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೂವತ್ತು ಎಕರೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೂರ ಅರವತ್ತು ಮೆಷರ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಿರಮಿಡ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೆಳಗೇನೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಜನ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರವೇಶ ರುಸುಮು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿದ್ದವರಿಗೆ ಊಟ ಫ್ರೀ ಊಟ ಉಳ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಿ ಡಾರ್ಮೆಟ್ರೀಸ್ ಎ ಸಿ ರೂಮ್ಸ್ ಲಕ್ಸರಿ ರೂಮ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಆಯ್ತು ನಾವು ಟೈಮ್ ತಪ್ಪ ಹೋಗಿದೀವಪ್ಪ ಊಟ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಇದೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಆ ಡಿಶ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಗೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿಡೇ ಯಾವಾಗ ಹಾಲಿಡೇ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತ್ರೀ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಫೈವ್ ಡೇಸ್ ಓಪನ್ ಮತ್ತೆ ಇಂತ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಮತ್ತೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಟಿಫನ್ ಗೆಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಟಿಫನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಫ್ರೀ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಕಡ್ತಾಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ ಇನ್ನ ಇದಕ್ಕನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಿರಮಿಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾರ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ಬೈ ನೈಂಟಿ ಫೀಟ್ ಅದ್ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅದು ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತೇ ಇರುತ್ತೆ ಶಾಸಕ ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಬುದ್ಧ ಪೂರ್ಣಿಮೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈವೆಂಟ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕರೆದ್ರು ಅವರು ಬಂದು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಾಕಿ ಬಂದಿದ್ದ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಹೋಗ್ ಬಂದೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಓ ಇದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಪಿರಮಿಡ್ ವ್ಯಾಲಿವರೆಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ರೋಡ್ ಇರೋದು ತಾರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಡಾಂಬರ್ ರೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷ ಕರೆದ್ರು ಅವ್ರನ್ನ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆದ್ರು ಓ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಭಾವ ಐತೆ ನನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯಾಕಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಗ ಎರಡು ಕೆರೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಕೋಟಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಒಂದು ತೊಂಬತ್ತಡಿ ತೊಂಬತ್ತಡಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಎಷ್ಟೋ ದೊಡ್ಡದು ನಾನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಇದ್ದೆ ಧ್ಯಾನ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ಪ್ರದೇಶ ರೂಪತುಂಗ ಬೆಟ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಊರಿಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಗಡೆ ನಮಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗು ಬೆಳೆದಿದೆ ಕೆಲವಷ್ಟು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲನಿಸ್ ಇದಾವ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೋದು ನೇಚರ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ವಿಷಯ ಇನ್ನ ಏನಾದ್ರು ತಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಾವು ದಯ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇನ್ನ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವ್ ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಉಣ್ಣೋದು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋದು ಸಂಸಾರ ಮಾಡೋದು ಇಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಾದಿಗಳಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಹೌದಾ ಇಲ್ವಾ ಔಟಕ್ಕೆ ಭಗವಂತ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದಾನ ಮತ್ತೆ
ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಬಾರಮ್ಮ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಆಗಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಂದ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಎಷ್ಟು ತಿನ್ಬೇಕು ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಊಟ ಅಂಬೋದು ಹಸುವಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಏನ್ ನಾಲಿಗೆ ರುಚಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಹೇಳಿದಾರ್ರಿ ಪಾಣಿಪುರಿ ಚರಂಡಿ ಬಗ್ಲಿಗಿರೋದನ್ನ ತಿನ್ನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಮ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತಾರ ಆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ನೀವು ತಿಂತ ಇದ್ದೀರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ಯಾ ನಾಲ್ಗೆಗೋಸ್ಕರ ಒಟ್ಟೆ ಅದು ಕೇಳುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಂಥ ಆಹಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಈ ನಾಲ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಚು ನನಗೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು ತಗೊಂತೀನಿ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಬಿ ಪಿ ಶುಗರು ಗ್ಯಾಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದಾವ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅವನ್ನ ಮನೆ ಊಟ ತಿಂದು ಮನೆ ಟೈಮ್ ಗೆ ತಿಂತಾ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನು ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಆರೋಗ್ಯವಂತವಾಗಿ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರಿರೋ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ವು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜಿಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ವ ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ವು ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಟ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೆಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂತ ಆಹಾರ ತಿನ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಇದ್ದಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೋಣ ಈಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರೂ ಸಂಶಯಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಸಂಶಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಒಂದು ಮಗುಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಎಲ್ರು ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಸರ್ ನಮ್ಗೊಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನೇ ನಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸದಸ್ಯರಿಂದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿ ಮುಗಿಸಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ಕೇಳೋರಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕುತೂಹಲ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರೇ ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಸನೆ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಆನಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ನೀವು ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅನಂತವಾದದ್ದು ನಮಗೆ ಆನಂದವಾದದ್ದು ಆಗಸದಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರಿವಾಯ್ತು ನಮ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ಗುರುಜಿ ನಮಸ್ತೆ 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 ತುಂಬಾ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಹ ಸರಳವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ವಂದನೆಗಳು ನನ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅಹ್ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಯ ಧ್
ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಗ್ಲಾಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದ ನಿದ್ದೆ ಬಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಜಂಪ್ ಅಂದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ತಕ್ಷಣ ಉಸಿರು ತಗೊಂಡು ಸರಿ ಆ ರೀತಿ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗ್ ತಿರುಗಿದಂಗ ಆಗೋದು ಗಾಳಿ ಕೇಳಿದಂಗ ಆಗೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳಾಗ್ತವ ನೀವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯೋಗ ನಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ ಹ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಪ್ಪತ್ತು ಎಂಬತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ನಿದ್ದೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬಾಡಿ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎಂಬುವ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ ಆಗ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಅವರಿಂದ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಮಗೆ ಟೆಲಿಪತಿ ವಾಯ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೇಳಿ ಬಂತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಲಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ಕೇಳ್ಬೋದು ಗುರುಜಿ ನಿಮ್ ವಯಸ್ಸು ತಿಳ್ಕೋಬಹುದಾ ಎಪ್ಪತ್ತಾರಮ್ಮ ನಾನು ಒಬ್ಬ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆದೋನಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಂತ್ರಾಲಯ ಹತ್ರ ಇರಿಗೇಶನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅವಾಗಲಿಂದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾತುಗಳು ಮಹಾ ತಜ್ಞರಾದ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಮತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವ ಹನುಮಂತ್ ಮಳಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಶ್ರೀಶೈ ಶ್ರೀಶೈಲ ಬದಾಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧಾರವಾಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ಇಂತ ಅವ್ರ ಮಹಾ ತಜ್ಞರು ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಗಳು ಕೇಳಿ ನನಗೆ ತಿಳಿದದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ದು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಟೆಲೋಪತಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಾದ್ರು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಟೆಲೋಪತಿದು ಟೆಲೋಪತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಧ್ಯಾನದ ಶಕ್ತಿ ಆದ್ಮೇ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂತ ಅತೀಂದ್ರ ಶಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆನ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಟೆಲಿಪತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಹಳೆಯ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತಪಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಿರಮಿಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತೀವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಹಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಾವು ಸರ್ ಬೀದರ್ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಸರ್ ಬೀದರ್ ಓಕೆ ಧನ್ಯವಾ
ಯಾವಾಗ ಸಮಯ ಇದೆಯೋ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಅಪಾರವಾದ ಸಂತೋಷ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾವು ನಲ್ಗರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದು ಭಾಗ್ಯ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಲಲಿತಾ ಬಿ ಸಿ ಅವ್ರು ಇದಾರೆ ಇನ್ಯಾರದ್ರೂ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಸಂದೇಹ ಅಲ್ಲ ಅದು ಕೇಳಿಲ್ದಂಗಿರೋರಿಗೆಲ್ಲನೂ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಮುಜುರ್ಗ ಇಲ್ಲದೆ ಏನು ಭಯಪಡದೆ ನೀವ್ ಕೇಳಿ ಏನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರ್ಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಿಳಿದಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಧ್ಯಾನ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಆ ಧ್ಯಾನದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಗಳ ಇದಾವಮ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದಾಗಿದೆ ನೀವೇನ್ ಅನ್ಕೊಂತೀರಿ ನಾಲ್ಕ್ ಜನಕ್ಕೆ ಹಂಚೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮನೇನೇ ಒಂದು ಸೆಂಟರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ಒಂದು ಫ್ಲೈಯರ್ ಇದು ಒಂದು ಆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿಸೋ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಿರಮಿಡ್ ಕಟ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ ಈಗ ಹನುಮಂತ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ರಾಜಾಜಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇಂಥ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಧ್ಯಾನದ ಸೆಂಟರೇ ಅಲ್ಲ ಪಿರಮಿಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪಿರಮಿಡ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ತಾವು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದಾರ ಈ ರೀತಿ ಅನುಕೂಲಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾರ ತಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ನಂಬರ್ ನನಗೆ ಆಮೇಲೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನಾನು ಆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದಾವ ಸೆಂಟರ್ ಎಂಬುದು ಆಲ್ಫಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಅರವತ್ತು ಸೆಂಟರ್ಗಳದೆಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಯಾರು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರ ಯಾರನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವ ಈಗ ನನ್ನ ನಂಬರ್ ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಎಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟು ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಇದು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ನಂಬರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎರಡು ನಂಬರ್ ಯಾಕೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದ್ ಸಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದಾದ್ರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನಾನು ಇವಾಗ ಹೇಳೋದು ಜಿಯೋ ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟೂ ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ತಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸದಲ್ಲಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಮಗೆ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮ್ಮ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡೋರು ಇದೀರಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ 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 ನಾನು ಶಾಂತ ಶಾಂತ ಮಾತಾಡೋದು ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಜೀರೋ ಟು ಜೀರೋ ಟು ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ನಾನು ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ರಿಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿದಾವ ಪಿ ಎಂ ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ
ಬರೇ ಕಾಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭಾರತ ದೇಶವೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಸನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಶ್ರೀಶೈಲಂ ಧ್ಯಾನ ಮಹಾಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಟ್ರು ಆ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲ ಪಡೆದು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದು ಎಲ್ಲೋ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾವು ಅವ್ರ ಸನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಅವ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹಂಚೋದು ಇಂಗ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನನಗೆ ಆ ಸನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಹಂಚಿದ ಆ ಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಹಂಚ್ಕೊಂತೀನಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ಸರ್ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದಮ್ಮ ನಾನು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಫ್ರೀ ಇರ್ತೀನಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಗಂಟೆ ಬಿಸಿ ಕೂಡ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಬಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನುವಾಗ ನಾನು ಕಾಲ್ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಬಂದಿದ್ದ ಕಾಲು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸೆಷನ್ ಬರ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಖಂಡಿತ ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಅವು ತಾವುಗಳು ಯಾವಾಗ ಕರೆದ್ರು ಅವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಸೆಷನ್ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಜನನ ಕೂಡ ಹಾಕಿ ನನಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನನ್ನ ಚಾರ್ಜಸ್ ನಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡಿದು ಹೇಳಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಎಲ್ಲಿರೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಮನೆ ಜೀವನ್ ಭೀಮಾ ನಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಹತ್ರ ಹಲ್ಸೂರ್ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೋಡ್ ಎಚ್ ಎಲ್ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೆಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಪ್ಪೆ ಸಂದ್ರ ಅಂತಾರ ನ್ಯೂ ತಿಪ್ಪೆ ಸಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಾವು ಮಹಾವತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಗು ಅದೇ ರೂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಬರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮಾರ್ತಳ್ಳಿ ರೋಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಏಳುವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಈ ರೀತಿ ಮೋಡ ಇದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸನ್ ಕಾಣಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಸನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂದು ಒಂದು ಭಯ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಕ್ಕು ಆಗಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕೇವಲ ಸೂರ್ಯನೇ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ಮೇಡಮ್ ಮಾತಾಡಿ ತಾವು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಇವತ್ತು ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ ಐದ್ ನಿಮಿಷ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಬಂದು ಸೊ ಖಂಡಿತ ಬಿಡಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅವರಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡ್ತಾರ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಿಎಂ ಆರು ರೀಟೇಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಾ ಖಂಡಿತ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡಿ ನಾ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡಿ ಆದ್ರೂ ಮನ್ಸ್ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಆತ್ಮೀಯರನ್ನ
ಚಾಚು ತಪ್ಪದೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಇರೋ ರೀತಿಯೇ ಅವರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಕಾರ ಐ ಥಿಂಕ್ ಸಂಜೆ ಸೆಷನ್ ನನಗೆ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇದೆ ನನಗೆ ಬಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಒಂದ ದಿನ ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನ ಇವರು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ ಸೆಷನ್ಗೆ ಅವ್ರು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಅವರು ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ಅಷ್ಟು ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ ಜೊತೆನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಂಗೆ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು ಇಂತ ಹಿರಿಯರು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ ಇವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಊರಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಹೋದ್ ಬಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇತ್ತು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರ ಒಂದು ಅವರಷ್ಟು ಜ್ಞಾನ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ನಾನೇ ಸಮಗ್ರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ ತಗೊಂಡೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ರಿ ಕೇಳಿದೀರ ಆ ಮೂರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಂಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ರಂಗನಾಥ್ ಸರ್ ಸರ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟೋಗಿದ್ರು ಹಂಗಾಗಿ ಇನ್ನೇ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತೆಲುಗು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ನಮ್ಮ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಏಳು ಗಂಟೆವರೆಗೂ ತೆಲುಗು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಿನ್ನೆ ಅದೇ 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 ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ತೆಲುಗು ತುಂಬಾನೇ ಕರಗತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತಾಯ್ತು ಇನ್ನ ಐದು ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್ ಅಷ್ಟೊಳಗಾಗಿ ಒಂದ್ ದಿನ ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಬಿಕಾಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ನನ್ಗೆ ಇಂಟಿಮೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ನನಗೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗುರುಗಳ ಸರ್ ಗುರುಗಳ ನಂಬರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೈನ್ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಹಾ ಸರ್ ಜೀರೋ ಟು ಹಾ ಸರ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸರ್ ಫೈವ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ಟು ನೈನ್ ಇದು ಒಂದು ನಂಬರ್ ಇನ್ನೊಂದು ನಂಬರ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಸೆವೆನ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ನೈನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೆವೆನ್ ಜೀರೋ ಡಬಲ್ ಫೋರ್ ಒಂದು ಜೀರೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಾನು ನಾಳೆ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರೂ ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ತಾರೀಕು ನಾಳೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಮಹಾತಾರ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಹಬ್ಬ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮರಣ ಥೆರಪಿ ಸ್ವಮೂತ್ರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ ವೆಲ್ನೆಸ್ ಇದೆ ಸೊ ನೀವೆಲ್ಲರನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅದರ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನನ್ನೊಡನೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ನೀವು ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನಾ ನಮ್ದೇ ಸರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಈ ವರ್ಷ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋಡಿ ಅವರು ಗೊತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ನಾನು ಇವಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋದ್ರು ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರೋ ಅವ್ರು ನನಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತಾವು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಎಲ
ಏನಿಲ್ಲ ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಸಂದೇಶ ಬಂತು ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ದಿನ ಪ್ರತಿದಿನ ನಾವು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಮಾಡಾದ್ರೆ ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸದಿಂದ ಈಗ ಒಂದ್ ಹತ್ತು ದಿವಸದಿಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು ಪೂಜೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ತೋತ್ರ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬುದು ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳು ಆಯ್ತವ ಆರು ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಇಷ್ಟವಾದದ್ದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೊದಲು ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಏನ್ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಆಹಾರನೇ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗಿರೋ ಪೂಜಾ ಸ್ತೋತ್ರ ಜಪ ಯಜ್ಞ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಹ ಇನ್ನ ಯಾಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅದು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಈಗ ನಮಗೆ ಊಟ ಬಡಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ನ ಬಡಿಸ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆದ್ರೆ ಚಪಾತಿ ಬಡಿಸ್ಕೊಂತಾರ ಆದ್ರೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನವನ್ನೇ ಈ ಚಪಾತಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬರೀ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬರೀ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗತ್ತ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಪಲ್ಯ ಬೇಕು ರಸಂ ಬೇಕು ಸಾಂಬಾರ್ ಬೇಕು ಮಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದೇ ನಮಗೆ ಕೊಡೋ ಈ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಮುದ್ರೆಗಳು ಮುದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆಸನಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ರೇನೆ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಊಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೋ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೇನೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಕ್ ಆಗತ್ತ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎರಡನ್ನೂ ತಗೋಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರತಿ ಪಲ್ಯ ಕಡಿಮೆ ತಿಂತೀವಿ ಸಾಂಬಾರ್ ತಗೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ ಯಾಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಗಿದೆ ಇನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಯ ಸಾಂಬಾರು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ತೀವೋ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಆಗ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಗಳಾಗ್ಲಿ ಓಂಕಾರ ಆಗ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಶತಕೋಟಿ ನಮನಗಳು ಸರ್ ಒಂದು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ ಸರ್ ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಗಾಯತ್ರಿ ಮಂತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದ ಸರ್ ಎರಡನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಋಷಿ ಮನುಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅಸತ್ಯ ಏನು ಇಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದಾರ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಧ್ಯಾನ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಕೋಟಿ ಪೂಜಾ ಸಮಂ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಕೋಟಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಸಮಂ ಜಪ ಕೋಟಿ ಜಪ ಸಮಂ ಧ್ಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋಣ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಅದಕ್ಕೂ ಕೊಡೋಣ ಆ ಇನ್ನೊಂದು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದವರು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಷನ್ಸು ಇವರೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಏ ಇಲ್ಲರಿ ದೇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ನಾವೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದಾರ ನಮ್ಗೇನು ಪೂ
ಗುರುಜಿ ನಂದೊಂದು ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೌದು ಮಶ್ರೂಮ್ ನಿಷಿದ್ಧ ಯಾಕೆ ಮಶ್ರೂಮ್ ಅದು ಆ ಮಾಂಸಾಹಾರ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದು ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನ ನೀವು ಎರಡನೇದು ಕೇಳ್ತೀರ ಏನು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಯಾಕೆ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತಾಮಸಗನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಲೇಜಿನೆಸ್ ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ನನ್ನಷ್ಟು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರಾಗ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ರರಾಗ್ಲಿ ಯಾರೇ ಆಗ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಗೋಗ್ಲಿ ನಾನೊಬ್ಬನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂಬೋದು ಒಂದು ಮನಸ್ತತ್ವ ಇನ್ನೊಂದು ಮನಸ್ತತ್ವ ಯಾವತ್ತೂ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರು ಸೋಮಾರಿತನ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪುರಾಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕುಂಭಕರ್ಣ ತಾಮಸ ಗುಣ ಯಾಕೆ ಉಣ್ತಾ ಇದ್ದ ಮಲಗುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಇನ್ನೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲ್ಸನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ರಾವಣಾಸುರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಅಂಬದು ಅಹಂಭಾವ ಅದು ರಾಜಸ ಗುಣ ಇನ್ನ ವಿಭೀಷಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂಬುದು ಇನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಹಾಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣ ಯಾರು ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಇನ್ನ ನಿರ್ಗುಣ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೇಜಿನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸೆಲ್ಫಿಶ್ನೆಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಡವಾ ಎಸ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದ್ರೂ ರಕ್ತದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬರೆಯ ಹೊಟ್ಟೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಅದು ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಎಷ್ಟೋ ಖಾರ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ತಿನ್ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ತಿಂಡಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗಳು ನಮಗೆ ತಾಮಸ ಗುಣ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ರೋಗ ಇದೆಯೋ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯೋ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆ ಹೊಟ್ಟೆಲೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ನುಂಗಿದ್ರೆ ಅದ್ರದ್ದು ಪ್ರಭಾವ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಭಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಈಗ ನಾವಂತೀವಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಒಳ್ಳೇದು ಆಯುರ್ವೇದ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲೋಪತಿ ಸರ್ಲ ಎಸ್ ಅಲೋಪತಿ ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಅಲೋಪತಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲೇಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ತೆಗೆಡ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಸರ್ಜರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಹೋಮಿಯೋ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಯುನಾನಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಂಜಿಯೋಗ್ರಾಮ್ ತಗೋಬೇಕು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕು ಸೊ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಆಗಿ ಬಳಸ್ಬೇಕು ಆಲೋಪತಿನ ತಲೆನೋವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿ ಪಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅಲೋಪತಿ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಿದ್ದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿ ಪಿ ಫ್ರೀ ಬರುತ್ತೆ ಬಿ ಪಿಗೆ ಔಷಧ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗ್ತಾನ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರೋವು ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಒಂದ್ಸಲ ನಮಗೆ ಓ ಪಿ ಇದ್ರೆ ಇದೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಎಂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಸ್ಪೀಚ್ ಅನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ವರ್ಲ್ಡ್ ಫೇಮಸ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಹತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೇರವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಲೋಪತಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಧಾನ ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರ ಅಲೋಪತಿ ಇಸ್ ಎ ಮಾಫಿಯಾ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಅಲೋಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅವ್ರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನ್ ಅಲೋಪತಿ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒ
ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಳಲಿನ ನಾದದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಹಾಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಆ ದೇವರದಿಂದ ಅದೇನೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ಡೈಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಮುರಳಿ ಗಾನೇ ಹಾಕ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೊಳಲು ನಾದ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂನು ಅದು ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ವೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಸು ಕರು ಇರ್ಬಹುದು ಜಿಂಕೆಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಜಿಂಕೆಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೂಡ ಅವಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಏನು ಬರಲ್ವಂತೆ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿದ್ದ ನೆನಪು ನನಗೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮುರಳಿಗಾನ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಈ ಮುರಳಿಗಾನವನ್ನ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳಿದೀವಿ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾವು ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಇದು ಮಾಡ್ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯೋಗನೂ ಆಗಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೆ ದಿನ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆದ್ರೂ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಚೌರಾಸಿ ಅವ್ರದಿದೆ ಆ ಗಡ್ಬಂಡಿ ಗಡ್ಬಂಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಈ ತರ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಫ್ಲೂಟ್ ನ ನಾವು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ದಿನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎನರ್ಜೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂತದ ಕೋಪ ತಾಪಗಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ಲೂಟ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಫ್ಲೂಟ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ಗಂಟೆ ಅಥವಾ ಎರಡೆರಡು ಗಂಟೆ ಕೇಳಿ ಅಂತ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಗುರುಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ದಿವಾಲ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತವೆ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆಯೋದೇ ಹಾಗೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ರೇನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಬರೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ ಈಗ ತಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹೋಗೋದೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಾಡಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತೆ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಉಗುರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನ್ಯಾಲಿಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮೋಷನ್ ಆಗಿದಪ್ಪ ಏನ್ ತಿಂದಿದೀಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವತ್ತು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಕಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ರೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಅವ್ನಿಗೆ ಏನ್ ಕಾಯ್ದಾ ಇದು ಅದು ಮೊದಲು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತಂದಿರಾ ಎಕ್ಸ್ರೇ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಇವನ್ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅವನು ಔಷಧ ಬರೀತಾನಾಗ್ಲಿ ನಿನ್ಗೆ ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಯಾವಾಗ್ಲಿಂದ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ಎಂತ ಎಂತ ತೊಂದರೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆ ಆನ್ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆಯೇ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರ ನೂರ್ ಜನ ಪೇಷಂಟ್ರು ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಕರ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ರೋಗಗಳು ಹೋಗ್ತಾವಾಗ್ಲಿ ಈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೈವಾಸಿಯಿಂದ ಹೋಗೋದಲ್ಲ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಕೇವಲ ದುಡ್ಡಿನ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಿಕ್ತಾರಾಗ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಇವತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ನ ಸರಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಔಷಧಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಒಂದು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಆ ಹೊರ ಹೋಗೋದೆ ಅವನು ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದನಾಗ್ಲಿ ನಾನು ವೈದ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಅಂಬೋದು ಅವನ್ ಮೈಂಡ್ ನಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ವಿದ್ಯಾದಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವೋ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೂಟ್ಲಿಂದ ಕಾಂಡ ಬೆಳೆದು ಒಳ್ಳೆ ಫಲ ಕೊಡೋ ವೃಕ್ಷ ತಯಾರಾಗತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರು ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳದ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುರಳಿ ಗಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಪುಟ್ಟು ಹಾಡಿದೆ ನನ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷದ ಹಾಡು ಪುಟಾಣಿ ಹಾಡು ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿರಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಮಧುರಾನಾಥನು ಮುರಳಿಯನು ಓದಲು ಮಧುರಾನಾಥನು ಮುರಳಿಯನು ಓದಲು ಸುರಿವುದು ನಂದ ಜಲಾನಯ ನದಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬುವುದು ನಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮವು ತುಂಬುವುದು ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಭಾಗಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಬೆಳ ತಿಂಗಳ ಸ್ವಭಾಗಲಿ ಕಂಗಾಳಿಯ ಸುಖ ಶ್ರೀರಂಗನ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಬನ್ನಿರಿ ಮುರಳಿಯ ನಾದವ ಕೇಳಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮುರಳಿ ಗಾನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಎಂ ಎಸ್ ಎನ್ ಫೆನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಭಗವಂತ ಅವರಿಗೆ ಆಯುರ್ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಮ್ಮಂತ ಅವರ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಬರ್ಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತ ಅವರಿಗೆ ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿ ಹಯಗ್ರೀವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹಯಗ್ರೀವ್ ಕೃಪೆ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪಂಡಿತರೇ ಅಂತಾನೆ ಆ ಪಂಡಿತವನ್ನು ಅವ್ರು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಾವತಾರ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ಸತ್ಯೇಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ನನಗೆ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃದಯ ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈಗ ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಪನ್ನಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಾಳೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇ ತಾರೀಕು ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಂ ಎಫ್ ಎನ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಲಸ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಖರ್ಚಾಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಲಾಭ ಇದೆ ಆ ಲಾಭನ ಏನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಸೋಮವಾರ ದಿವಸದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ 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 ನಮಸ್ಕಾರ